Bayambon ang isang electric mobile refrigerator mula sa LG Bayambon sa isang mapalad na miyembro ng 4Ps noong December 27. Ang electric mobile refrigerator na ito ay magagamit sa pagtitinda ng mga karne at iba pang frozen goods sa iba't ibang barangay na tinanggap ni Elisa Galsim ng Bungat West. Sa inisitibo ng Provincial Population Office katulong ang Municipal Social Welfare and Development Office, nag-organisa ang LGU ng LGBTQI Association sa Bayambang sa kauna-unahang pagkakataon noong February 4. Ang pangunahing layunin ay upang matulungan ang mga miyembro sa naturang sektor kung paano harapin ang mga hamon ng panahon tulad ng karahasan, diskriminasyon at iba pang paglabag sa karapatang pantao dahil sa kanilang sexual orientation. Matapos mag-acquire ng bagong shuttle noong January, Bumili naman ng bagong rescue boat ang LGU Bayambang noong February 2 para sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office. Ang 10-seater rescue boat na ito ay nagkakalaga ng 1.5 million at magagamit sa mas mabilis na pag-rescue sa mga panahon ng pagbaha o anumang sakuna sa tubig. Ongoing na rin ang construction and extension ng second floor ng MDRRM office at ng communication tower para sa mas pinaiting na pag-aksyon ng opisina sa panahon ng sakuna. Noong February 6, ay nagtungo ang Bayambang Poverty Reduction Action Team sa Aman Perez Elementary School at Alinggan Banaban Elementary School para ipagpatuloy ang kampanya laban sa bully. Ang grupo na pinangunahan ni Dr. Joel T. Kempio ay sinamahan ni SK Federation President Gabriel Fernandez at ni PNP Public Information Officer Vina De Leon para bigyang kaalaman ng mga estudyante ukol sa bullying at kung papaano ito mapipigilan. Dumalo sa married couples seminar ang 118 na couples na nakatakdang magpakasal sa mass wedding sa darating na February 14. Ito ay pinangunahan ni local civil registrar Ismael Malikdem, katulong si na Municipal Social Welfare Development Officer Lerma Padagas at Counselor Martin Tirado. Nagkaroon ng rollout training on the revised Field Health Service Information System ang mga staff ng Rural Health Unit 1 and 2 sa pangunguna ni na Municipal Health Officer Paz F. Balio at RHU2 Head Dr. Adrien Estrada. Ito'y ginanap noong January 23 to 24 sa Kabaluyan Code. Patuloy ang pag-monitor ng Bayambang Poverty Reduction Action Team sa mga miyembro ng 4Ps na binipisyaryo ng iba't ibang proyekto sa ilalim ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Kabilang sa mga minomonitor ay ang mga alagang baboy, kalabaw, at kambing at mga food cart na pinamahagi nung nakaraang taon. Pinangunahan ng Rural Health Unit ang Healthy Young Ones o ang usapang pangkalusugan para sa mga teenager sa Tukok National High School noong February 7. Sa tulong ng DOH at ng Bayambang Poverty Reduction Action Team, nagkaroon ng lecture ukol sa mga kaalamang sekswal at mga responsibilidad na kaagkibat nito. Muling nagkaroon ng komprehensibong serbisyo sa bayan noong February 8 para bigyan ng serbisyo ang mga residente mula sa Hermosa, Katuray at Maliwet. Dinala ang mga serbisyo ng munisipyo sa Hermosa Elementary School sa pangunguna ni Mayor Cesar T. Kimbao, Vice Mayor Raul Arzabangan at mga miyembro ng Sangguniang Bayan bilang parte ng pagtupad ng pangako ng Administrasyong Kimbao Sabangan na dadali ng munisipyo sa malalayong barangay. Nagtipon-tipon ang mga scholar sa event center noong February 8 para sa isang meeting na inorganisa ng local school board doon nagkaroon ng open forum at nagpasalamat ang mga graduating scholars kay Mayor Cesar Kimbao dahil sa kanyang pagtulong sa kanilang pag-aaral. Narito ang mga ongoing proyekto ng Engineering Office. Construction ng septic tank sa Barangay Bulang para sa 800-unit water sealed toilet project ni Mayor Kimbao. Katulong si RH1 Sanitary Inspector Danilo Rimabuntan para sa pag-iinspeksyon. Installation ng Potable Water Facility sa RHU3. Tunghaya naman ang mga panibagong updates sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. 